quê hương tôi Quảng Ngãi, một vùng đất hẹp miền Trung, mặt hướng ra biển đồng mênh mông, bát ngát, lưng tựa vào dãy trường sơn hùng vĩ. Thiên nhiên ở đây đã tạo cho vùng đất miền núi ấn sông trà này những cảnh đẹp nổi tiếng như thiên ấn niêm hà, thiên bút vây vân, long đầu huyết thủy, thạch bích tài dương đã từng làm sai lòng nhà thơ chu mạnh trinh khiến ông đã viết nên 12 bài thơ bình cảnh đẹp nơi đây. Được sinh ra và lớn lên nơi đây, tôi như cảm nhận được cái chất ngọt ngào của cây mía đã từ bao đời chọn nơi đây làm quê hương. Khí thiên sông núi đã tạo cho vùng đất này biết bao nhân vật nổi tiếng trong lịch sử như Lê Văn Duyệt, Trương Định, Trương Đăng Quế, Lê Trung Đình, Phạm Văn Đồng. Đây cũng là quê hương của những thi sĩ đã đi vào thơ ca của dân tộc như Tế Hanh, Bích Khê. Ai về quê hương tôi sẽ có dịp đến Thạch Bích để ngắm cảnh chiều về trên sông Trà Khúc thật mơ màng làm say đắm lòng người đến núi thiên ấn một hòn núi vương vức nằm bên sông trà khúc trông như một chiếc ấn trời đóng trên sông khi đi ta sẽ cảm nhận được cái vẻ đẹp vừa tráng lệ vừa nên thơ trữ tình vương vức ai say ngó cũng tình càng lên cao mới thấy càng xinh đứng trên đỉnh núi trông ra bốn hướng ta sẽ nhìn thấy mênh mông đồng ruộng cỏ cây sông nước làng mạc chập trùng ẩn hiện dưới khói sương quyền ảo trông như một cảnh tiên ở đây còn có một ngôi chùa cổ kính uy nghiêm có kiến trúc độc đáo Đặc biệt là cạnh ngôi chùa này có một cái giếng sâu gần 100 mét Và ta sẽ nghe các vị sư kể về truyền thuyết cái giếng Phật ấy Có thầy đào giếng trên non, đến khi có nước không còn tâm hơi Từ núi Thiên Ấn, xuôi về Sơn Mỹ Ta sẽ ghé thăm nhà chính tích Sơn Mỹ để có dịp nắng lại bao nỗi đau Sau đó chúng ta tiếp tục cuộc hành trình về bãi biển Mỹ Khê Một bãi biển sạch và đẹp nhất nước Với nước trong xanh và bờ cát trắng thoai thoải chạy đến hút tầm mắt Bên bờ biển là cả một rừng dương quanh nằm hát lời ru với sóng Tiếp tục cuộc hành trình, chúng ta sẽ đến mũi Ba Làng An để được nhìn thấy cảnh giao hòa của đất trời, sông nước. Rời Ba Làng An, chúng ta sẽ đến thăm cảng Dung Quốc, một cảng lớn có độ sâu lý tưởng, đang được xây dựng thành cảng dầu khí lớn nhất nước ta cùng với thành phố Vạn Tường, hiện đại trong tương lai. Từ thành phố Quảng Ngãi, đi theo con đường chạy dọc bên bờ hữu ngạn của sông Trà Khúc về hướng đông, để tham quan một cảnh đẹp nữa là làng cổ lũy Cô Thôn, một thôn sớm cô độc trên một cù lao ở hạ nguồn sông Trà Khúc, với bóng dừa rợp mát trời nước mênh mang khiến lòng ta vơi phới thanh thản bay bổng dịu kỳ quê tôi còn có khu di chỉ văn hóa sa huỳnh với bãi biển sa huỳnh tựa lưng vào vách núi nước xanh trong bãi cát vàng ống ả sa huỳnh và mỹ khê là hai nơi nghỉ mát lý tưởng của du khách đến quê tôi hình ảnh hai bãi biển này đã ăn sâu vào tâm hồn tôi ngay những ngày tôi còn thơ bé tôi không thể quên được những ngày chủ nhật hoặc những ngày hè tôi cùng gia đình đi tắm biển ngày nay tôi phải xa quê hương sống trên đất khách quê người nhưng lòng tôi vẫn luôn nhớ về quê hương với những cảnh đẹp nên thơ ấy Tôi luôn mong tới ngày Tết hoặc nghỉ hè để được cùng gia đình trở về thăm quê Để tôi được tắm mát trên dòng sông tuổi thơ Ngày nay, ngày mai và ngày sau nữa, dù ở đâu, làm gì tôi vẫn luôn nhớ và tự hào về những cảnh đẹp của quê hương tôi Nơi đã cho tôi bao hương vị ngọt ngào để làm hành trang đi vào đời